hörni, liten snabb update. Jag ska till Mallorca imorgon. Jag har sån fruktansvärd halsbränna. Jag tror att det beror på att jag ska till Mallis imorgon. Klockan är just nu 17.29. Jag har inte börjat packa, jag har inte duschat, jag har inte fixat någonting. Och taxin går 03.00 i morgonditti. Bra. Så det som händer nu är att jag ska ta en Novalikol så jag kan liksom lugna den här halsbrännan som händer. Det blir liksom mer påtagligt när jag pratar om det. Nej men så planen just nu är i alla fall att sätta igång och packa och fixa i ordning mig och förhoppningsvis så blir jag klar snart. Jag tror att jag behöver göra en till selfiehal för att jag har beställt så mycket fina grejer och allting är så mm. Till exempel det här linnet. Jag vet ju att jag älskar spets. Och jag älskar rosa. Så jag kände det här blir perfekt. Förresten så hade jag min, jag hade premiär för min Amsterdam fräska idag. Jag köpte ju den här second hand i en thrift store i Amsterdam. Hur gullig. Okej okay, nu ska jag sluta babbla och och sätta igång med allt jag behöver göra. Ska jag knobba med? Den har inte plats. Var det inte plats? Nej. Oj. Det är inte så snart du. <laughs> Vad är klockan? 23.56. Oj. <laughs> yes. <laughs> yes. Dusch är bättre än efterflygduschen. Nej men hörni, jag tror alltså inte ni förstår hur taggad jag är på det här. Jag har nu då alltså duschat, packat upp lite, smort in mig, 
tvättat ansiktet, allt sånt där. Och nu tänker jag ta en nap. Och sen ska jag beställa mat och sen ska jag gå en promenad. Så. God natt och tjejer. Ses vi sen. Puss och godnatt. Hur i hela fridens makter har jag lyckats ta med mig så här mycket produkter och smink? What the fuck alltså? Dyson, hårolja, shampoo, makeup remover, serum, fuktkräm, halsa, hårinpackning, serum, sminkbortagning, after sun serum, ansiktsolja, serum, deo, setting spray, SPF 50, läppalsam, ögonkräm, perfekt. Mm. Parfum. Parfum. Och resten är ju då smink. Och det är exakt det vi ska göra nu. Vi ska sminka oss. Nu är klockan 17.34. Jag har ju gjort noll vettigt idag. Nej, men jag var jättekaxig alltså när jag vaknade i morse. För jag känner mig så pigg och så alert. Så jag satt och liksom köttade jobb klockan halv fem på morgonen. Och bara en söndag, by the way. Men när jag kom hit så blev jag superduper trött. Och den där näpen jag tog, den gjorde susan. Jag tänker att vi... Jag tänker att vi gör i ordning oss lite här nu. Klockan är ju då som sagt nästan... 26 och mitt resesällskap landar typ nu tror jag. Tanken är väl att vi ska ut och käka ikväll tror jag. Det är roligt att göra sig i ordning med saker som man typ aldrig testat förut. Nu inför den här resan så tog jag med mig rätt många produkter som, som jag har velat testa men som jag inte har hunnit eller kunnat testa hemma. Så vi får se hur det blir. Den här fuktkrämen från det här märket. Har jag alltså använt typ varje dag sedan jag fick den. Den är min trygghet i livet just nu. Jag vet inte om ni såg det i min förra vlogg. Men jag försökte länka några saker i min... Description box. Så jag tänker att jag kan fortsätta göra det med typ ja men kläder, produkter jag använder. Ifall det är så att ni är intresserade av att kika. Den här basen från Bobby Brown har jag hört väldigt mycket bra saker om. Men jag vet inte om jag har fått den att funka. Jag har ändå använt, använt mig av den liksom. Men jag vet liksom inte, jag vet liksom inte om det är, alltså gör så stor skillnad. Tänk att jag testar den idag. Så får vi se om jag blir extra nöjd. Så. Polo är ju kanske inte det bästa att ta på sig när man sminkar sig. För man vill ju att halsen och ansiktet ska matcha. Det här häket när man tar sin tröja och gör den till en bolero när man sminkar sig, det är ikoniskt. Det här var ju inte, det här var inte en luck om man säger så, men eh, nu kan jag i alla fall se om det matchar. Jag vet inte om jag ska säga steg för steg, men nu tar jag en concealer från Clarins Everlasting Concealer. Den här är väldigt täckande så jag brukar liksom ta den där jag har typ märken. Jag vågar faktiskt inte ta någonting på den på hakan där. Den får leva sitt liv. Och typ den här ser nästan ut som ett födelsemärke så den kommer jag inte heller röra. Och sen så brukar jag ta svampen bara för att liksom se till så att allting faktiskt är blandat. 
What the fuck, det här var inte meningen. Jag gör på samma sätt som jag gör med min foundation, if you know you know. Nu kommer inte jag använda någon men... Ja, det blir väl bra det här. Alltså se... Oh. Jag vet inte om ni såg hur lite jag tog men... Alltså jag har ju mestadels kvar. Ska jag bara fortsätta att... Trycka på det här då. Why not? Sen så går jag in med min Kaja... Bibistick i färgen 50V. Det här är... Alltså... Jag... Köpte den här för första gången Eller när köpte jag den här? Jag tror jag köpte den under Black Friday Och eh, jag har ju insett att jag aldrig kommer Kunna gå tillbaka Till någonting annat känns det som Jag gör lite så och så sen så gör jag lite på Halsen också oh, Den lilla pinnen alltså så, vi kommer säkert gå in med mer sån sen, för jag är besatt. Sen nu så kör vi på min pixie blush i färgen Fleur. Som betyder blomma på franska. Den bara alltså drar jag rakt på. Det här är också en sån produkt som jag har använt väldigt länge. Som jag inte tröttnar på. Jag brukar gå upp här. Ser ni där vid... Ögonlocket och då upp kinna så och sen om jag känner lite wild and crazy så går jag över så. Och anledningen till det är att jag när jag är naturligt solbränd så blir jag oftast rosig just här och på ögonlocken. Nu tar jag Kajas push up brow gel. En sak jag vet att jag gillar är när mina Strån längst häråt är lite mer uppåt och de här, det gör ingenting om de liksom rakar bara. Sådär. Nu är det en liten kamp mot klockan för jag vet att mitt resesällskap har landat och det här ska liksom avsluta vår vlogg här så jag vill liksom inte bara springa ifrån er. Så jag hoppas att jag hinner klart innan de går hem. Nu tar jag Kajas bronser i Bombay. Sen så tar jag Hourglass Ambient Palette. Shuff. Blush, bronser och highlighter i en. Nu kommer jag faktiskt gå in med en setting spray. Och hjälp. Oh my god. Jag brukar vanligtvis använda antingen Kajas. Eh, alltså någon av dem. Antingen vad heter den? Eh, that Extra Hour. That Do Look. Eller That Extra Hydration. Tror jag de heter. Någon av dem. Men eh, alla mina sådana har tagit slut. Jag har alltid haft liksom flera. För att jag älskar dem. Men nu har de tagit slut. Och jag brukar också använda en från Hourglass. Som är jättebra. Men den är, den har fått fötter. Så nu testade jag den här från MAC. Fix Plus All Day Hydrating Spray. Det känns som att den var typ hypad för. Nu så tänkte jag börja mina ögonfrasar. Den här är också från Kaja. En sak som jag kommer göra nu är att jag kommer ta... By Terry Hydra Concealer. Concealer heter det. Jag kommer ta det bara där. Där. Nu går jag in med Lancome's Waterproof Long Lasting Eyeliner. I en brun färg som heter Chocolat. Den kommer jag lägga som en liten, liten vinge. Så får man kolla. Nu drog jag den lite uppåt och den lite utåt. Men oh. Det som jag gillar med den här, det är liksom att det är meningen att man ska smudja ut den. Så det behöver liksom inte bli perfekt. Och jag kan annars tycka att eh, vanlig eyeliner kan bli lite väl hårt. 
på mina ögon. Nu får ni inte tycka att jag är sjuk i huvudet som blandar ögon- och läppprodukter. Men jag tycker att det var väldigt fint att lägga lite här. Trust the progress. Så här. Så. Nu då så ska vi ju smadja ut det här lite med fingret. Det blir liksom som en lite mer definition av läppen utan att det blir liksom för mycket. Det här är bara ett genomskinligt gloss från NYX. Ser inte mina läppar alltså plump alicious ut nu? Då har vi egentligen bara ett steg kvar. Kan vi se hur vårt hår ser ut? Jag testade... Wow! Nej! Jag testade ju att eh, göra min egen så blowout med en rundborste igår. Men jag tror inte jag la tillräckligt med tid och energi på det där. Så nu har jag detta och jobba med. Så! Men gud, då passar jag på att avsluta vloggen här. Jag hoppas att ni har tyckt om att kolla som vanligt. Och jag vet helt ärligt inte hur mycket jag kommer vlogga under den här resan. Eh, jag vill gärna passa på att vara lite mer i nuet så att säga. Men eh, vi får se. Sköt om er så hörs vi i alla fall i nästa video och på mina andra sociala kanaler.